No niin, Pentti. No niin, tervetuloa kaikille. Täällä on iso. Ei hyvin kulttuuri tänne. Iloitaan yhdessä yhteisestä uskosta ja ylistetään meidän Herraamme. Vapahtoja. Rakas taivaan isä, me ollaan taas tultu ylistämään ja kiittämään sinua, palvomaan sinua, tultu sinun hoidettavaksi. Sinulta me saadaan kaikki, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Anna sanoja puhujille. Kenen muun luokse me menisimme? Sinulla on ihan kaikki se elämän sana. Sinä näet, että millä mielellä itse kukin on tänne tullut. Sinulla on vastaus kaikki meidän kysymyksiä. Semmoinen laulu edittää sieltä, kun 88 lauluja Jeesuksesta vihkosista. Teillä varmaan täällä jossakin niitä piti olla. Kuulen lapseni, minun sanani ja mielessäsi. 
Kristus suuse ja jatkaa rukouksella. Rukouksella vain. Ai Rakas taivaallinen isä, kuule meitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnusta kaikki syntini, kerron kaikki taakkani ja kaiken sen, mikä minua sitoo ja vangitsee. Isä Jumala, pese minut Jeesuksen kallissa vedessä, jonka hän vuodatti kolkatalla minun syntieni tähden. Katkaise synnin ja vihollisen kahleet elämästäni. Haluan antaa sinulle henkeni, sieluni ja ruumini ja olla sinun omasi. Turvaudun uskossa yksin sinun, Herra Jeesus Kristus, sillä sinä olet elämän Jumalan poika. Ole Herrani ja vapahteni tästä lähtien iankaikkisesti. Aamen. Olet tässä 89 seuraa. Ymmärtäisimme, anna ymmärrys sydämme. 
Kiitos Jeesus siitä, että et todellakaan sinä käy ohi yhdenkään. Kun vain me itse kukin voimme ja haluamme ottaa vastaan, niin sinä puhut. Sinä elävä Jumala. Sinä kaiken kansan Jumala, mutta onko kaikki kansa sinun? Herra, me rukoilemme, että tämä tilaisuus saisi olla sellainen, että edes yksi löytäisi tien taivaaseen. Jeesus, rakas turhaa, on meidän kokouksemme ei, ei aivan turhaa, vaikka vain me uskovat olisimme, mutta kuitenkin, Herra, me olemme kokoontuneet sitä vasten, että evankeliumin sanoma löytäisi yhden, edes yhden ihmisen. Haisse niitä. Sinun veresi on kallis veri, Jeesus, rakas. Suo sen vuotaa jonkun sydämeen niin, että tulee uusi elämä. Kiitos, että virvoitat läsnä olioilla. olioita ja minuakin tässä kasvojesi edessä, isän kasvojen edessä. Oikein virvoita tänä päivänä. Me tarvitsemme sitä tähän pimeän nevään maailmaan. Herra, älä todellakaan mene ohitsemme, vaan anna meidän jokaisen sydämelle sitä, mitä itse kukin tarvitsee sinulta, Jeesus. Kiitos, elävä Jumala. Sinä käyt jokaisen sydämen. Halleluja! Aserem viassoi. Hasse maahin. Kesänä teräs. Älä arkaile ottaa minua vastaan. Minä tahdon sinulle vain hyvää, sanoi Jeesus Kristus. Jumalan poika, isän poika, joka antoi itsensä uhriksi meidän puolestamme. Ylistetään, kiitetään, palvotaan, otetaan vastaan hänet tänä päivänä. Haili monsenkai. Se on meidän elämämme onni. Sinä olet meidän elämämme toivo. Sinä olet meidän elämämme, Jeesus rakas. Halleluja. Ole ylistetty, kiitetty ja palvottu. Me annamme tämän kokouksen sinun käsiksi tässä hetkessä ja itse ihan jokainen. Aamen. Otetaan tuommoinen kuin 65. Te laulunut näitä, mutta jotenkin ne on sellaisia puhkikulmattomia lauluja.
Katariina. Katariina. Kiitos herra tästä päivästä ja kiitos siitä, että nämä kaikki ihmiset, jotka tänne on tulleet, herra, niin saat heidät antanut. Aha, kiitos, kiitos. Kiitämme siitä, että olemme kaikki tulleet tänne koulle ja saamme kiittää tästä sunnuntaa päivästä ja olemme sinun lepopäivästä siinä. Kiitos Herra, sinä olet antanut meille kaikille elämää. Sä tiedät, millä me olemme syntyneet, Herra. Sä tiedät jokaisen kuoleman hetken ja hyvä elämä on meille annettu nyt ja tähän. Herra, kiitos siitä, että se elämä on nyt ja tässä. Nautikaa. Eikä meillä ole juhlaa olla juhlassa ja joka arkipäiväkin voi olla meidän juhlaa, kun me itse ylistämme ja kiitämme Jumalan, mitä hyvää hän meille on antanut. Hän on antanut meille myös sairauksia ja vastoinkäymisiä, mutta niistä hinnä pääsemme yli. Mä pyydän, että Herra, anna meille. Herra, anna meille iloa ja rakkautta, onnea ja anna meille sinun, sinun turvaasi. Ja sinun, sinun verihaavojesi kautta me voimme kaikki tässä kiittää siitä, että meillä kaikilla on tämmöinen elämä. Minä kiitän Jeesus siitä, että sinä tässä näet jokaisen ihmisen, mutta sinä näet myös jokaisen ihmisen huolet. Herra, kiitos siitä, että sinä näet jokaisella ihmisellä on varmasti joitakin sellaisia asioita, jotka painaa. Tätä se sinne Jeesukselle. Siihen niin kuin kello korjattavaksi, että kun viet kellon korjattavaksi, niin jätä ne huolisi sinne. Olkoon se vertaus. Ja kiitos siitä, että näissä askelissa, kun me valloitamme tätä maata, niin herra, kiitos siitä, että kun tuossa laulussa sanotaan, että me todellakin valloitamme tätä maata. Oi herra, kiitos. Herra, sinä näet nämä kaupungit ja nämä maaseudut. Herra, täällä on niin paljon ihmisiä. Nytkin tällä hetkellä on sadonkorjuuta, herra, maallisesti, mutta herra, myös sinun sadonkorjuussasi, herra, että sinun sadonkorjuusi olisi taivaallista sadonkorjuuta. Että me todellakin näkisimme siinä, että nämä aarearket täyttyvät siellä. Mm. Mutta me saamme luottaa siihen, että Jumala on lausta ja perhe, kun oppilaisuus. Minä niin kiitän siitä. Minunkaan lapseni eivät ole vielä uskossa todistavia uskoja, mutta ne todist... toivon, että he pelastuvat. Koska sana sanoo niin, toivon, että muutkin siihen luosi. Oi Herra, kiitos näistä ihmisistä, joita sinä annat meidän rinnalle. Heikkoina hetkinä. Kiitos. Kiitos tästä ihanasta päivästä. Kiitos tästä sitä. Hän on tullut näin ihan ja laulee ja herrat saa ylistää sinua laulun. Kiitos herra kaikille. Korapa kala rinta uudemma kapasko laraka harapo karassi oras ja varas ole haraka parika sepa paraka sinti paras taata kapakos. Eljeny herrasi edes. Oras kiiko laraka raka padeja kapa sepa lera valata rantaa takapa lakata katrasta. Hän haluaa koskettaa sinua hyvin hellästi. Hän ei tule sinun luoksesi hitke. Kovasti, kun hän tulee sieltä hiljaa. Hän tuli tallin kautta pelastamaan meitä. Hän ei tullut suurena kulinta, mutta hän on valtava kulinta. Hänkö ei meitä koske? Hänkö ei meitä auttaa? Hänkö ei meitä suojellisia varjoja? Tapahtuuko meille mitä tahansa? Älä pelkää yön kauhuja, äläkä päivällä lentäviä nuoria. Luoda hän. Oi herra, kiitos. Hän. Ei voi muuta kuin kiittää kukkasista ja ohtakkeista, joita Herra elämänne antaa. Oi Herra, kiitos. Kiitos jopa päivästä leivistä. Kiitos vedestä. Kiitos kaikesta, mitä sinä Herra meille anna. Kyllä meitä virvoita ja sanallisesti. Kiitos. Ole ylistetty isän kuulun. Hyvää Herra.
sanomaan. Voitais muuten nousta seisolle ja kajauttaa kunnolla tämä alle, mitä eikö totta. Sieltä seinät raikkui. Ja samalla kun Herran henki valtaa sinut ja tunnet, että Jumalan henki kehottaa sinua tuota, siunaamasta vierellä olevan, niin lasti kätesi varreisiin ympäri hänen ylleen ja viljennyt siitä hallelujasta ja muista hänen korvaansa, mitä taiva isä haluaa sillä hetkellä sinun kautta siis antaa. Sen nimi on Tuittu. Tuittu. 
sai virvaa ja tuitun pienen. Markku sanoi hieman onnellinen lienen, vaan Jeesus tyydyttää kulkijan pienen. Mirva, Markku ja kuumalaiset soittaa ja laulaa, tuittu mukana hoillaa. Syksy tulee pian, vain veri Jeesuksen poistaa liian. Markku saarnaa hyvin, on kristin sanonpa syvin. Jeesus, anna anteeksi mulle, pyydä, antaa myös sulle. Hyvä on Herraa kiittää ja sielu ja taivaaseen viittää. Haluatko syntisi anteeksi saada nyt? Anna kaikille anteeksi, että olet kun uudesti syntynyt. Sitten rukoillaan vielä vähän. Nyt ollaan sitten tässä sunnuntaa iltapäivässä. Ei olla vielä maanantaista. Muista. Koita olla nyt tämä reilu tunti tässä hetkessä. Kuulla mitä täällä puhutaan ja elä, elä miettimillä sitä maanantaita. Se tulee kyllä aikanaan miettimättäkin. Meillä on taito olla jossakin muualla kuin siellä, missä me ollaan. Eläkä yritä muuttaa myös historiaa sinne. Jumala ei nyt koskaan tule muuttamaan minua eikä sinun historiaa, mutta hän antaa meille voiman elää täysillä Jeesukselle ja Kristukselle tämän historian menneisyyden kanssa. Näin se vaan on. Rakas taivaallinen Isä, me olemme tässä nyt pyhien kasvojen edessä ja sinä tiedät meistä kaiken. Me ei voi salata sinulta mitään. Me yritämme salata ihmisiltä, mutta Herra, sinä tiedät kaiken. Me pyydämme, ole minulle arvulle, Jeesuksen nimessä, aamen. Haluaisitteko te luopua valuutasta? Nyt olisi mahdollisuus sitten kantaa kolehti tämän laulua. Otettaisiko tuo 98 Tuttu on meille kaikille. olla, kun jotakin tuttua. Luottamuksen Jeesukseen voit asettaa. Koko elämäsi hänelle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo. Hyvä henki sisimmässä luotta luo. Usko Jeesuksen on enemmän kuin mielipiteet vaan. Se on enemmän kuin osamme me ajatellakaan. Se on Oh yeah.
seurakunnasta huolta. Sinä olet pitänyt sisaristani ja velistäni huolta. Ja kiitos, että pidät myöskin huolen seurakunnan rahavaroista. Ja siksi kiitämme siinä, että saamme erottaa ja siunata nämä varat niin, että ne täällä Kajaanissa, mutta myöskin ympäri maailmaa voisi kantaa Jumalan valtakunnan valtasuuruutta ja sen, ka- sen sanoman kaiuttamista esille kaikille luomakunnille Jeesuksen nimessä. Kiitos siunaa. Meitä tässä läsnäololla siinä. Annat oikein sen veren voiman valtavana laskeutua keskellä. Niin, että me voisimme palata sinne alakujuurille, sinne kolkatan sanoman keskipisteeseen, ylösnousemusvoiman kokemiseen ja tuntemiseen omassa elämässämme, kai ensin keskellä, mitä tämä maailma tuo eteen. Jeesuksen nimessä, Isä, kiitos, että saamme jättää itsemme, huolemme ja murheemme, ilomme ja surumme. Sinulle ja kiittää siitä, että se on ollut yli kaiken tähänkin asti Jeesuksen nimessä. Amen. Kun miettii tätä elämän ihmeellisyyttä, kun taiva isä kutsui minun vuonna 90 ravintolasta ulos, että hän tuli sinne keskelle diskojytkeen ja antoi mulle siellä uuden elämän. Ja sitten 94-95 vuosina rupesi puhumaan evankelistan työsarasta. Ja, ja minä sitten ajattelin, että minköhän tuo onnistui ja minulle profetoit, että sinun pitää jättää maallinen työ ja sinun pitää nyt ruveta tekemään sitä ja tätä ja mennä teologiseen opistoon. Ja kaikki ne oli semmoisia profetioita, mitkä ei pitänyt paikkaansa. Kun tuolla torniossa seisoi teröitin samalla kenno, se oli yhtä täys tupaa kuin täälläkin siinä papiksella, niin oli Tukholmasta joku naisevankelista, joka tuli sitten loppurukkoksen aikana siihen vierelle, että se tie, mitä olet valitsemassa, ei ole minun tieni sinulle. Minä olen valinnut sinulle ihan toisen tien. Siihen lähti teologisen opiston paperit sitten, mitä ei, ei sitten minulle, minä tarvinnut enää, koska hän sanoi, että hän itse opetti. Ja saat uskoa, että koulu on viisellä. On ollut monenlaista juttua. Ja Jorma on käynyt välillä opettamassa sitten. Ja ei ole. Ja sitten itse kukin vuorollaan. Mutta uskotko, että jos mä sanon sulle näin, että ihmisten kohtaaminen on monta kertaa opettanut enempi kuin se, että joku tulee ja saarnaa jotakin. Vaikka se on tärkeä, mutta siinä opetushetkessä sitten tulee, kun ihmisiä kohtaa. Niin todeksi se, mitä Raamattu on kirjoitettu. Mm. Mm. Nyt jos joku kävisi tuolla meidän auto piirtelemässä tussilla, niin minä kysyn, nyt tota, ole, ole erittäin rehellinen, kukaan teistä ei suuttusi, jos se olisi piirretty täältä ne kaiken maailman juttuja. Nosta käsi ylös, jos joku ei suuttusi siitä, että sun auto olisi tullut tilanteen. Kiitä joka tilassa. Huomaatko, te olitte rehellisiä. Minä puhun kuhmossa siitä, että, siitä, että tuota, noilla naamasotkeja, jos tuota, niin nokinaamana tulla, niin heti nousi käsiä, mutta yksi aina oli, joka se uskasi tottaa. No joo, mutta taiva isä on opettanut ihmis niin kuin, niin kontaktien kautta tosi paljon asioita. Mä oon oppinut ymmärtämään erilaisia elämäntilanteita ja miten ne oppinut ymmärtämään, niin taivaan isä on siirtänyt minun keskelle semmoista elämäntilanteita. Niin, se on aika, aika niin kuin rankka joskus ollut se oppikoulu, mutta on minä ainakin yhden oppinut, että Jeesus on ollut luotettava. Hän on pitänyt huolta tähän asti ja aina on apu tullut ajallaan ja minä on hättäillyt ja apu ei ole tullut silloin, kun minä on hättäillyt, on sanonut ajallaan. Tuonne Lappi oli menossa ja minä sanoin, että oli semmoinen hetki, että minä en kerinnyt rukkoilla, vaikka sitä ennen minä rukkoilin ja 
siunaali näitä kaikkia juttuja, mitä nyt on elämässä ollut. Yhtäkkiä tulee kaksi porra sata, satasta suunnilleen mänttiin pyörällä, koska sata kymmeni kun äiti, niin se on aika vitelle satainen. Kaksi porraa tuli hyppäjä siitä pitkästä heinikosta tielle. Ja ei kerkki kyllä säikähtääkään, minä olen löin jarhut täällä, että ulina kuuluu renkkasta ja meni tuosta ohi. No se vasikka hipasi mun varpaissiin ja polven, että polvi oli sitten musta. Ja sitten mä katson peilistä, kun se tilanne oli ohi, että onpa sillä hirveä kylti tuolle, ei kerkki mitään, että hei terveenä näkyy että minä jatkan kanssa matkaa. Siis se oli, sanotaanko, että kaksi sekuntia eri aikaa, niin se olisi molemmat kohti. Kun tulee näin äkki tilanne, niin minä kysyn sinulta nyt, että taas uuden kysymyksen. Kuka teistä kerkii ja ruukkoilla siinä kahden sekunnin aikana, että Jeesus pelasta minut? Nosta käsi ylös, jos kerkki. Siis ei kukka. Uskotko, että Jumala on tehnyt jo etukynteen pelastuksen palanneeksi? Jokaisella, joka uskoo, on ihan kaikki meillä. Ja minä olen huomannut nykyaikana, että entistä enemmän mennään siihen, kun eräs vanha viisas evankelista sanoi näin, että kun Jumala antaa herätyksen, tulee herätys. Ja sen jälkeen tulee herätysliike. Ja kun se on aikaisa herätysliike, niin lopulta jää vähän liike jälleen. <tos> Eli Jeesus on jossakin muualla ja miettii, että no, minun piti olla herätyksen keskus, eikä tämä liike. Näin siinä käy ja sen jälkeen, kun siitä on tullut liike, niin vähän ajan sitten aikansa mennään, niin todennäköisesti siitä joku raunio jäljellä. Valitettavasti. Mä haluaisin sen takia, että me palataan sinne alakuperäisen juurille, juurille, että meillä olisi syvä luottamus koko ajan, että ei vain viime sekunnin kristittyjä ole sitä. Ja olisi niin syvä luottamus siihen, että Jeesus on tullut pitämään meistä huolta. Että oli minkälainen myrsky hyvä se Jorma oli, kun mä eilen soitanut myrskyssä, kun me puhuttiin kuhumassa myrskystä. Niin, että oli tilanne, mikä hyvänsä, niin me pystyttäisiin luottamaan siihen, että kävi syviin tai matali, niin minä olen kerkkauden perillinen. Ja sen takia mä haluaisin oikein semmoista kunnon uskon kytyä jakkaa meille ja käsitystä siitä, että mitä taiva isä meille tahtoisi tänä iltana tai tänä päivänä puhua. Semmoinen laulu on olemassa, missä laulettu, että sellaisina on saa käydä luokse Herran. Onko tuttu laulu? On aika paljon. Hän kaivaten sua kotiin odottaa. Minä uskon, että siellä taivassa verhot heiluu aina, kun odotetaan taivaassa sen kotiin tulee. Eikö totta? Kun sulla tai mulla on rakas ihminen, jota me kaipaamme, niin uskotko, että kun alkaa aika olla siinä, että toinen on kotiin tulossa, niin verhot rasta kahtoja, ja ove ikkunasta kahtoja. ja Tehä kurkkaa milloin mistäkin, että milloin näkyy ja sitten huomaa, että hei, varjo näkyy tiellä tai sitten naapurin talo ikkunasta näkyy, heijastus nyt se tulee, äkkiä kaikki valmiiksi avele vastaanottamaan, eikö näin? Mm-hmm. Taivaassa minä uskon, että tämmöinen vastaanottokomitea on auttamassa sinua ja minua. Mm-hmm. Jos tuota, meidän, meille ei olisi tärkeää olla täällä, niin me kaikki oltaisiin jo kotona. Ja uskon. Mm. Mutta meillä on oltava täällä jostakin kumman syystä pitää esille tätä evankeliumin sanaa, että mahdollisimman moni tuli sitten sinne kotiin. Mutta hän kaivaten sua kotiin odottaa. Oletko tämä jollekin tänä iltapäivänä semmoinen ydinajatus, että Jeesus ottaa minua kaivaten? Sydän syrjällä kahtoo verho rastaan, että ei vielä tu, ei vielä tu. Joko nyt näkyy? ikkunasta varja, että no tuolta se tuli. Ja sitten kun me astutaan tuohon kirkkauden maahan, niin se on valtava, valtava se päivä. Kun me astutaan ensimmäisen kerran taivaan kynnyksen yli, niin pyydetään kengät siihen kulta krappussiin ja sinne tuon takkimme ennen tapettiin. No joo. Elikkä siellä on odotusjoukko. Hän armahduksen sulle hankki kerran ja sitä lahjaksi nyt tarkkaa. Elikkä on aivan puhas lahja. Onko täällä yhtä semmoista, joka on niinku omalla hurskaavella menossa, kun taitaa kotti? Että oot niinku, tuntuu, että oot pikkusen parempi kuin muut. Uskallatpa käsi nostaa, niin minä sitten kerron, mitä se on. Niin kukka uskalla nostaa kättä. 
Kato, kun sillä ei mennä taivaaseen, Jeesus ei juttaa näin päin, niin sitten kuule, ei kelepää, ei kelepää. Ehkä ne kovasti yrittää. Yrittää. Mm-hmm. Että hän on yrittänyt koskaan. Kyllä. <laughs> Yksi oli ainakin rehehti. Minä nimittäin olen kanssa joskus yrittänyt ja minä olen huomannut, että ihan mennään mehtään. Se on melkein sama kuin tuota tarjous lähen pihdikuuppaan nuolla, se ei mennä mahtaa. No joo. Elikkä tulee lahjaksi. Kun kutsui hän, ei aikaa sulla silloin, että ääni sammui synnyn karkeroon. Nyt katuen niin usein ikät illan ja kaipaat herran kanssa sovinto. Taas kutsu hän on vielä armon hetki. Sen arvo sulle mittaamaton on. Sen ymmärrät, kun päättyy mainen retki ja ikuisuus, kun alkaa loput. Käy Herran luo, kun vielä voit sä tulla. On ehkä päiväsi jo viimeinen. Ei kenties toista tilaisuutta sulla, jos nyt sä hylkäät kutsun Jeesuksen. Eli pidetään huoli, että taivassa värkät heilahtelua. Milloin tulee, milloin tulee, milloin. Toinen vaihtoehto on se, että kun... Rikas mies tuonelassa ollessa nosti katseensa. Hän näki kaukana Lasarot, niin katsoi, että tuolla se on Abraham helemässä. Kerta kaikki, ja se on hyvä olla. Sitä ennen se konttaili pöydän aluksi ja napsi sieltä, jos jotakin oli sattunut puttamaan joku varmaan potkista. Mä hän kerran ja näin esiin. Alahan nyt mennä. Tuo kutsu, tervetuloa tänne. Niin, rikas mies tuonelassa ollessa nosti silmänsä ja nekin kaukana alkaa. No, ota huomioon, se tila, tilanne sattui Tuonelassa. Kun Jeesus puhui silloin, oli vielä Tuonelassa kaikki, niin kuin oli. Jeesus hän kävi tyhjentämässä sitten se pyhjäksasun sieltä. Sen, missä oli Abrahamin täällä Lasarus. Koska hän meni Tuonellaan ja päästi sieltä ihmiset. Sitten ne nousi Jeesuksen kanssa ylös sieltä ja käveli mä Jerusalemin kattoon. Oli se varmaan mahtava juttu, kun siellä sitten Jerusalemin asukkaat huomuvat, että Mooses tulee vastaan. Terve, kuka sinä on? Kuule, mä oon Mooses. Sitten Noa kävelee perässä, että ette tiedä, minkälaista rakentaa vaivaa. Ja sitten Jeesus vei ne matkassaan taivaan kirkkauteen. Mutta näin kävi silloin, että tuonella se pyhjien osasto tehi. Ainakin sen minä niin uskallan sanoa, että näin sinä käy. No joo. Mutta hän edelleenkin odottaa meitä, että me ainoastaan uskon kautta Jeesukseen ollaan menossa taipaan kohtiin. No Tuossa synnin karkeloista laulussa, laulussa sanottaa, niin minäpä melkein veikkaan, että meillä on tietynlainen käsitys. Me kuulutus sen katsotaan se ilmenemismuotoja, eikö niin? Jos nyt joku tuossa rappusilla imasi esitellä nortin ennen kuin tuntuu sisälle, niin uskotko, että meistä kaikki kahtoisi, että se ei kyllä voi olla uskossa. Eikö totta? Kuka ei kahto sillä tavalla? Minä taas heidän kysymyksiin. Minä herättelen niihin puhasta mieltä, ajattelen ihan oikeasti. Meillä aikoinaan kirjoitti semmoinen evankelista kuin Clifford Edwards. Isolla sinisellä pussilla. Muistaako joku hänet? Aika moni muista. Sitten minä kerran ajoin polkupyörällä, kun se tuo ainoan talo ohi kävellä. Huntasi, ja minä käytin siihen tähän se klipportti tullut ja veti niin posket lommulla norttia kun suimi kerkisi. Ja iltasella kaikki pääkallellaan kuuntelua sitten kirkosta. Tuossa se on pallon pyhä mies. Minä luulen, että hän oli pyhä. Sen teki hyvää työtä. Mutta meillä synnin karkevasta ja sen ilmeni. Me vaikka täällä on se ilmenemismuoto ja yleensä ne on sitten hyvin vähät. Että kun joku polttaa tupakkaa tai jälkeen kaljakautta, niin se on se, se nyt se on, sit se on sitä syntiä. Mutta kaikkea muuta kautta. No joo. Mutta niitä ei voi viedä taivaassa, niin on jätettävä tänne, mikä niissä ei riiputa kymmi. Eikö totta? Nyt minä raatan, että voi kautta. Eli katsellaan ilmenemismuotoja ja se ajaa meitä uskovaisia kristillismielisen uskonnollisuuteen. Eli me aletaan teeskennellä. Minä olen nyt parempi ja tuossa kohti minä ainakaan olen samalla, niin sitten vielä uskallettaan kerskata joskus, että en se minä. Ja sitten kun kerskopat, että en se minä, niin kuulun. Vaan sitten, että voi kuulun, jos mullakin on nokkakorvassa. Mm. Eräs alkoholisti kertoi minulle, kuinka hän 
tota, alkaa parantelemaan itseänsä uskovaiseksi. Hän kävi kaikki mahdolliset rituaalit ja sitten sanoi, että nyt en enää juo enkä polta enkä kavakossa aika niin kuluta, mutta kotona on kyllä älyttömän vaikeaa. Voi sitä eukkoa, kun se on semmoinen. Sitä pitää kyllä välillä ihan loimen losti. Kenelle oli tuttu sinä lostella? Jos ei ole, niin minä selitän. Joo. Ja naapuri se. Sain se kuulla, kuulla kunniansa. Sitten hän jatkaa. Minusta tehtiin AA-ssa muotojumalinen kaiveria, enkä ollut likellekään sydämelle muuta. Eli tärkeää on, että sydän olisi Kyllä minä karttelin entisten puistokemistien seuraa, enkä istunut savukkeelle enää, mutta sisältä olin kireä ja tuomitseva. Erottauduin heistä ja vääristä asioista, enkä erottautunut oikein ympäröivästä maailmasta. Ajattelin, jos hänestä tuli teeskentelijä parannellessa itseänsä, mikä meistä voisi tehdä? No. Kun me olettiin sellaisena, on saat käydä luokse herran. Eikö se tarkoita tätä tämmöisenä? Miten paljon tuo ryöväri mahtoi sillä ristin puulla, kun se kahtoi sinne Jeesusta ja kuunteli sen toisen ryöväri pilikkalaus sitä. Ja kahtoi Jeesusta, niin kun hän sanoi, että Jeesus muista minua, kun työpalvelu. Montako tuttua hänellä mahtoi jäädä pois siinä, kun hän sanoi sitä ennen? Kun hän kääntyi Jeesuksen puoleen. Hän oli edelleen ryöväri. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun Jeesus sanoi hänelle tänä päivänä, tai se kääntyi se ryöväri, niin sillä hetkellä hän ei ollut enää ryöväri. Hän oli pelastunut. Aika jännä homma. Hän ei kerinyt parannella yhtään juttua. Ei minkäännäköistä juttua. Sellaisena hän kelepäsi sitten sinne. Minä olen nähnyt paljon pikkuvaavoja, niin minä aina tykkään hirveästi. Jos olet joskus muuskassu, miten hyvälle pikkuvaava tuossa. Minä ajattelin, kun minä sitten annan tämän pienen nenän, niin pääsen vielä pienemmän korvon tai vejän sitä hyppää tuoksua, niin tuntuu, että tässä on jotakin semmoista, minkälaisena taivaan isä. Muuskuttelee meitä, kun me ollaan Kristuksen tuoksu. Miltä me tuoksumme, kun me ollaan vasta pelastuttu, kun me on saatu syntimme anteeksi ja sellaisena on tultu sitten Jeesuksen tuoksu. Muussa vaiheessa se meidän oma juttumme on niin kuin sellainen väärä uhrisavu, joka kävi sinille. Minä kerran erästä dokumenttiohjelmaa kattelin telekkarista. Kenen mielestä televisio on syntiä? Ei kukka uskalla kättämään. Eikö se muuten joskus aikana ollut? Kun mä silloin muistan pikkupoikani, jo, mä en ollut kuule kun kolminvuotias, kun koetosta muutettiin poikkeen, niin miten oli rankka homma, että sinne yläkertaan, että tuo radiota, kun olisi jollakin tehnyt mieli kuunnella silloin mun isäni äiti. Että tuo sitä, kun se on viruvehessä radioilla, sieltä tulee vain syntiä. Niin sitten ei sitä radioa laitettu, no sitten myöhemmin, kun sieltä lähetti, niin sittenhän se varmaan jossain vaiheessa tuli se radio, mutta myöskin sinne, joka sanoi, että se on sinne. Niin. Minä vähän ajattelin sitten siinä, että no, mutta kenen mielestä televisio on syntti vielä nykypäivänä? Siinä on muuten semmoinen nuppi, mistä pystyy pistämään kaukosäätimestä, kun sä sohvalla istut, niin sammuttamaan, kun tulee tämä tuolta, menee aina kakalo. Kerran tota, minä sitten kohta pallaan tähän asiaan. Olin kotona ja kattelin telekkaria sinä. Oli joku, olisiko ollut tunti vielä tilaisuutta lähteä ja meillä oli eräs saarnamies, joka oli just tällä kenä. Jotenkin koen, että hän niin kuin vähän yrittää olla parempi kuin minä. Ja oikein tuli televisio, että nyt se veli ottaa tässä vähän henkeä, tiedätkö muuten, että tuo on se piruntu. No joo, ei se mitään. Minä otan niin ihan sieltä kaukosäätimellä kokkeilta, mistä välistä minä saan kiinni sen, että se ei ihan eri häntä. Tämä oli vähän tyhjentistynyt. No se telekkari saa minua, ja sitten kun tullaan takaisin, niin 
Mutta kun hirveän kiire on, että nyt pitää lähteä pois Lapiksi, että no, no mikä se on, lähdetään sitten, niin sitten me tullaan kotiin. Puoli juoksu Suomen me pitkin käytäntää ja kun kaukosäätimen sopi kättesä. No että mikä kumma hätä sulla on sinne. No tulee kuule lätkämatsi. Siihen se separaattelu pysähti. Ja minä sitten katso, kun hän katsoo sitä lätkämatsi, niin ei yhtä erottunut siihen, jos siinä olisi ollut tuoppi ja olisi laulut, että itse tuoppi, niin jäljet mä tulen. Kaikki mahdolliset sanat oli, että nyt pitäisi nokialainen sohat tuonne maalle, eikä tuonne maalle. Tätä on itsensä paranteleminen. Valitettavasti. Niin, mutta katson tämä dokumenttiohjelma, missä Indiani reservaattiin meni ryhmän tutustumaan heidän elämäntapoihinsa. Voi pyydä, että sinäkin olet katsellut sitä. Ja kuinka ollakaan Indiani päällikki otti esille rauhanpiipun, pitkän pitkän piipun ja paineli sitten ne kessut sinne ja rupesi tupsuttelemaan sitä. Ja samalla hän jutteli Jumalasta, ihan niin kuin Aito Helluntalainen tai Vapaakirjallinen, piipullisen kiertäessä viimeisessä. Ja minä kuuntelin, että on niin läheinen suhde jonnekin, kun olla ja voi. Ja monta kertaa hän toi esille sen, että te puhutte Jumalasta, mutta me puhutte Jumalalle. Ja monta muuta tämmöistä hyvää lausetta siinä oli harmittaa, kun me ottanut talteesta. Nyt Raamattu sanoo, että lähtekää pois. Toinen korintolaiskirja otetaan tästä Raamattu. Siellä sanoo sen, että lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erottaa heistä. Sano herra, älkää saastaisen sen koske, kun niin minä otan tietää tuosta. Niin. Eikö yleensä ole melko paljon opetetta, että elää mene niiden uskosta osattomien luokse? Onko sulle koskaan opetettu? Minnekä Jeesus meni? Minnekä? Minnekä? Siis sinne, mistä meitä opetetaan edes kämmenkys sinne vielä. Eikö näin? Mitäs me oltiin ennen? Jos kukaan ei olisi tullut meidän luun, miten meillä olisi käynyt? Me oltaisiin vieläkin synnissä. No niin, joo. Tässä sanottiin, lähtekää pois jätän keskeltä ja erotkaa heistä. Tiedätkö, miten rankkaa tekstiä on tästä kuulu, että kaikki vanhat kaverit pitää panna pois, että kenenkään niiden kulttioiden kanssa ei saa sitten olla tekemisissä ja vaikka kyllä mennä. Ja mä ajattelin, että voi hurja tämmöinen homma, miten minä nyt tommus se juttu, että onkohan tämä ihan raamatullista. Ja niinpä oli sitten, kun siinä Eeren polulla tuli käymä yksi kaveri kylässä ja hänen kanssa ennen sitten otettiin vähän konjamiitin. Siis ne pihalla pisti tupakin ja tarvii sen mullekin, että otat sä markkuna, että kuule, mulla on nyt niin märkäs uuden päivä. Peti poveesta kolmi vartti sen lönti ja muutama naksaus vasemmalle ja sanoi, että otetaan. No, että ei se kuule oikein setkään maistu, että mulla on vähän paremmat viinit nykyään. Isän viinikellarilla kävi, niin mulla on jatkuva hiprakka ollut ja hyvä olo. Mä tarvitse ennen kuin otetaan. Että mä tulin uskoon ja sille siisti, että nyt tämä on nekun tässä päivä. Minä erottaudun näistä tästä jutusta ymmärrykään. Minä olin erilainen. Jos me emme erottaudu tästä maailmasta, niin se on niin kuin, on täysin punavihen värisokkia. Ja joskus rakastin metsästystä paljon ja siellä kun minä aja, aina ajoin, oli oikein sieviä vihreitä, oikein elämän vihreitä kuusia, syvää tumma vihreä. Ja kuinka ollakaan sitä litreitä kuusta vasta seisoo sitten hirvimies passissa. En minä huomannut ennen kuin vihreät, että hei se oli ukka. Vai ehkä oli eukka. Ei se sieltä saa metrin päästä erottunut ollenkaan. Eli jos me väärällä tavalla erottaudumme, niin me ollaan niin kuin tuo hirvimies ylipäätä mehtää vasta. Me emme erottaudu tästä maailmasta. Me ei, me ei olla erilaisia. Uskotko, että Jeesusta vihattiin ja ouvuksuttiin sen takia, koska hän oli erilainen? Toiset ihmiset kartteli niitä pahoja paikkoja ja samarialaisia naisia kaivolla. Niin Jeesus uskalsi mennä porrattua sinne, että sanotte kuulepa eukko, että minä annan sinulle vettä. Susta tulee evankelista. Niin hukkaampia evankelista naista, samarialaista naista, joka meni 
syntisten sen Samarian kaupunkin keskelle kyynelten laakson. Ja kertoi siellä Jeesuksesta ja teki siitä lähtiiden kaupungin. Lähtiiden maan. Hän meni kyynelten laakson tehden siitä lähtiiden. Eikö totta? Missä meidän pitäisi olla? Ensinnäkin vapiksella. Sitten täällä opetetaan näitä perusasioita, että me emme säänkäisi olla elämässä. Kun me mennään tuonne maailmaan, ei meidän kenenkään ylitte kävellä, mutta entäs jos käviski luo ja pysyttelisi lähellä, kunnes kuulee, että sieltä tulee informaatio ja sitten keskustelu Jeesuksesta. Miten nyt tähän minun puheeseni sopii? Lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä. Sano Herra, älkää saastaisen koska minä otan teidät huostaa. Minä sanon näin, että olkaa erilaiset kuin he. Eli jos sinun postilaatikko uutena vuotena räjähtää, elä nousen noitumaan. Tai sitten jos joku työntää lumeet sun siihen liittymälle, niin elä nousen noitumaan. Tai jotakin muuta. Tai jos sitten siellä onkin ihan oikeasti tussilla piirretty auton tyyppien sinne joku tai lahkupanto, niin ei kimmastuta siitä, vaan olla ihan, no joo. Tuolla halakoranteella, kuka tietää mikä halakorante, jos joku ei tiedä, niin minä kerron sitten. Joo, hyvä, kaikki tietää, että se on sellainen paikka, missä puhujen kanssa puhutaan löytyy. Samalla siinä vuokkainen rukkouksi Jumalan puolen, niin yhtäkkiä sana rupesikin elämään, ja tämä oli se sana, mitä on jo tässä ollut. Erottaudukaa, olkaa erilaiset kuin ne ihmiset, jotka keskellä olette. Kun Erikssonin Juhani laulaa sitä laulua, sinä nimittäin hyrräimistä ei armon lapsa olla vankivihaa, vaan rakkauteen. Niin. Mä sitten sitä pikkuhiljaa rupesin kelloamaan, että niin erottaudutaan heistä, jotka ovat vihan vankeja. Sitten mä menen, menen tietysti menen itteeni, olenko minä vihaan vanki. No, minähän saan suuttua. Jos joku minun auton piirtäisi, niin varmasti punaisena korvat kävisi. Ihan varmasti. Mutta ei pitäisi antaa tuo auringon laske sitten yli. Erottaudutaan heistä, jotka ovat vihaan vankeja. Ei eristäydytä ihmisistä, niistä, jotka e- eivät ole niin kuin oletimme heidän olevan. Vaan jos me pystyttäisiin hyväksymään ihminen semmoisena, että sellaisenaan saat käydä luoksa Herran, ja sitten ei olisi 17 pyhityksen rappusta seurakuntaa. Niin kuin monesti jo Tekisi mieli lohkasta oikein rankasti. Mulla on nimittäin muutaman kerran ollut setelikäessä, tai sitten on ollut ehtoistanossa, niin minut, minut on evätty niistä. Se kyllä tuntuu erittäin hyvältä, kun Kolehti haavikin, että ei sitten tekee mutka, että aituu synnyttäneen miestä tällä hetkellä. Tai tuo kuulu eri lahko, mitä me ollaan oikea oppilaita. Vääränlaista erottautumista. Meidän pitäisi yhtyä laumaksi ja olla erilaiset ihmiset ihmisten keskellä. Ihmisiä meidän pitäisi olla, josta löytyy toiselle kärsivälle ihmiselle Jeesus. Nyt sä ajattelin, että minä eilen tuolla puhumassa otan aika selvästi esille tämän, kun monet sitten sanoivat, että voi kun mä pääsisin lähemmän Jeesusta. Pääsetkö sinä koskaan ikemmäksi tätä taulua, missä sinä nyt olet? Pääsetkö? Ei. Jeesus sanoi, että minä olen asuva heissä. Jos Jeesus asuu sinussa, niin voipiko hän koskaan olla sen ikemmänä sinua? Ei voi olla. Ja kun Jeesus on meissä, jos hän saa sitten tästä ilmi tulla esille meissä, niin mehän toimimme niin kuin hän toimii. Me uskallettaan mennä sillä alle ja kätellä sitä muistokemistä. Me uskallettaan mennä semmoisen paikkaan, mihin meitä kutsuttaa pelekkäämättä sitä. No, minä sanon, että ei meidän kannata pelätä, mutta varmasti meistä sanotaan, että semmoinen se on. Niin kuin mä eilen kuhumussa kerron siitä, vai kerron kun mä eilen, että nämä Anne Vanahan, kun tuota uskoon tuli, niin mulla oli aina traktaatti ja sitten mä pyörittelin sitä sormea ympärille tällä kerran näin ja kävelin tuolla S-Marketissäkin, niin mä katsoin, että onpa uppeita six-packia, missä on keskiolutta, niin mä painoin sormen sinne reiästä sisässä ja löysin sen traktaatin irti ja haastelin, että on kyllä hyvä näköisiä kuluttuja. 
kaikki sitten tämmöisiä jäljellä. Se kuule kaljaa hipellä on hyvä, varmaan sitä mielitettiin. Ja nämä raktaat ja pistin melkein Ei siksi, että minä syytelen heitä, vaan siksi, että hekin saisi kosketuksen Jeesukselta. En ole vielä koskaan kuullut, että joku olisi löytänyt mitään. Erottaudutaan vihan vannista, ei elistäytytä. Koska me tiedetään, että kun Jeesus asuu minussa, niin maailma ei voi minua antaa. Maailma ei voi tulla minuun, kun ei tullu siihen venneeseenkään, mitä Jeesus seilasi. On älyttömän hyvä, jos vene on vedessä, mutta jos vesi on venneessä, niin se huuttaa. Jeesus kysyi, että miksi sinä, miksi te vähäuskoiset epäilitte? Tähän venneeseen ei tule vettä, kun minä olen siinä. Ja sinun sydämeesi ei tule maailma, jos Jeesus on siellä hallitsemassa. Eihän tule. Ei se voinut vahingoittaa meidän mestariamme, niin miksi sitten eristäytyä? Jeesus lupasi pitää meistä huolen. Ja hän sanoi, että menkää kaikkialle maailmaan ja mennessänne julistakaa evankelimia kaikille luoduille. Missä on minun rajani? Jeesus toivoisi, että se kaikista kurjin ihminen, mikä on siellä kaduilla ja aitovierillä, niin se vielä kuulisi kutsun, hää kutsu. Uskotko muuten, että hää kutsu, me voipa sanoa, että en tuu. Ja jopa morsian tai suluhanikin voipa sanoa, että en tuu. Mutta käräjille on joskus pakko hmm. Kun sitten viimeinen, viimeisen kerran nykästetään tai puhalletta henkeä ulos tai sisään ja poistutaan tästä ajasta, niin se on edessä jossakin vaiheessa että me seisottaa valkoisen valtaistumineessa. Ja Jeesus sanoi siellä, että minkä te teitte yhdelle vähimmistä. Sen te teitte ja Sinä voit tuntea tänä päivähetkenä, että sinä on yksi niitä vähimpiä, jota ei kukaan koskaan arvosta. Jos te kukaan oikein välittäneet. Sinusta voi tuntua tältä. Se kuinka sinua kohdettiin täällä alla. Kerran kysyttään ylhäällä, siltä, joka kohteli huonosti, minkä teit yhteyttä. Sen teit. No joo, nyt meni vakavaksi, eikä totta. Se on hyvä tarvitse. Jeesus nimittäin rukeilee Johanneksen evankeliumin 17 yhteyttä. Siinä on hyvin voimakas, kun luet Johanneksen, ota kotiin se evääksi. Lue se rukous, miten Jeesus rukoilee, että me yhtä olisimme. Siis ajattele edes Jeesuksen rukous ei tule läpi meihin, ellei me itse halua. Jeesus rukoilee yhteyttä, mutta näyttää, että ei edes voimakkain esirukoilija ja hänen rukouksensa saa aikaan meissä muutosta. On niitä, jotka eristäytyvät muista ihmisistä, eivätkä erotu kuitenkaan muista. Eli eristäyvyttäen erilaisista uskovista, eristäyvyttäen niistä, jotka ajattelee pikkusen toisella tavalla. Mutta kuitenkin sitten kun seuraa heitä arjessa, niin he eivät perotu millään tavalla asiasta. Ja ne on niin kuin se hirvi, mistä vihreätään kuusta vasta, että ei edes huomaa, että siinä kuka seissaa tai olekaan. Niin meissä pitäisi olla jotakin, mikä näyttää, että me ollaan erilaisia. Tai mistä niin kuin maailma rupeaa aistimaan, että meissä on jotakin erilaista. Se on aika huvittava tilanne, kun on keskustelu täysin vieraan ihmisen kanssa. Hän ensin kirjoi, että vähän ajan päästä sitä vaikka anteeksi. 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 Siihen on sitten hyvä sitten kuule. Ei se minua saastuta, jos sinä kirjoilet, mutta sinut se saastuta. Mm. Mutta toisaalta, sillä näkyvyydestähän se suu mm. niin, Kun me erottaututtaan, ollaan erilaiset, niin jotenkin ihmiset aistii sen, että nyt on tuossa ihmisessä jotakin. Ei ole pitkään aikaa, kun joku tuli ja kysyi, Minun että olette ihan oikeasti uskovaa. Mä sanoin, no, ooo, miten? No kun se näkyy sinusta. Minä ihmettelen, että miten niin näkyy. Maailma näkee Jeesuksen meissä. Ja niin saa kysyä, että miksi sä oot erilainen. Eikä valtava juttu. 
mutta sitä ei koskaan tule parantelemaan. Älä yritäkää parantua itseesi. Kuinka me voitaisiin olla erottuja kansa kansakuntamme keskellä? Sen varmaan saa mitata siitä, miten kanna, mitä kannamme mielemme päällä ja siten, mitä tuotamme kielellämme, joka tuo ulos sydämme syvimmän salakin. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö esimerkiksi. Olimmehan mekin ennen vai olemmeko vieläkin? Nyt on hyvä kysymys. Oletko huomannut, että olet vieläkin sitä, mitä ennen olit? Olimme inhottavia, vihaasimme toisiamme, ja riitelimme ja puhumme vahaa, ja arvostelimme ja panettelimme. Ja ei ole koki reppana osannut kuulla kunnia, se on kovin varma osassa. On ollut puukot ja puntarit mutkalla kuva tapetta. Olemmeko vieläkin, vai olemmeko niin kuin ennen? Ja olemmeko nyt sitten vapaat jostakin? Erottaako maailma meitä? Se on hyvä kertomus, en tiedä, oletteko te kuullut, kun pastoripariskunta asui kadun varrelle ja siitä meni sitten siihen kirkolle se tie. Ja, ja ta, sieltä hirvyntää huuto kuuluu sisältö, että nainen huutaa, että tapaa se, tapaa se. Ja mua huuto mekkala kuuluu sisältä ja, ja, ja kuinka ollakaan sitten siitä, että enpä näistä mennään lähteä sinne. Temppelille sitten pitämään kokkoosta. Niin sielläpä oli kerinnyt tämä ohikulkeva ihminen jo kertoo, että se pahun pitäjäteen routaansa. Se oli hiiri. Se oli hiiri. Piti se hiiri yrittää tappaa, kun nainen vaan piipillään siellä nurkassa tuolin päälle ja huuttaa hirveästi, että tapaa se, tapaa se. Naiset ei onneksi pelkkä pieniä asioita. Niin, niin, niin. Siitä lähti sitten juoruja, kuinka ollakaan sitten selvitetään sitä siinä ja saattehan te uskoa, että kun tämä menee tämä mies seurakunta, niin sun pitää tulla ensimmäinen pyytämään rouvalta anteeksi. Ai kiire tappaa anteeksi. Olemmeko mekin ennen? Eihän ole kiva, jos joku tulee puhumaan pahaa sinusta sinne. Sitten... Nyt tulee se hyvä homma. Sinä voit taputella rintasi. Minä olen tällainen. Jeesus sanoi näin. Autuaita ovat rauhantekijät. Matteus, evankeliumi ja pisluta. Siellä kerrotaan, mitä tuntia. Autuas on yli onnellinen. Sanoin niin kuin jolo. Miksi sitä sanoisin? Yli onnellinen kuitenkin. Autuaita. Minä otan vain sen yhden ajatuksen siitä. Autuaita ovat rauhantekijät. Jeesus sanoi, että se on yli onnellinen tila ollakin rauhan tekijä. Räyhä on älyttömän helppo tehdä, mutta rauha onkin vaikeampi tehdä. Se on erottautumista vihaavalla alaisuudesta, se on puhetyylin muutosta sydämen muuttumisen kautta. Me puhutaan ja ajatellaan rauhan tavalla, vaikka koko maailma on hajalla. Eikö tunnu hurjalta? Rauhan tekijä todennäköisesti on sellainen, että se ei pienistä hetkaa. Eikä vaivoja saa paljon valita. Siitä se mielialakin voi muuttua, kun me aletaan olla rauhantekijöitä. Kirjo, joka on minulle ollut erittäin tärkeä ihminen, on vapiksilla kulkenut ja ties kuinka kauan ja on evankeliöitä tehty vaikka mitä ja yleensä hän rukkoilee hyvin palaavasti ja sydäntä särkevästi. Hän kertoi yhdestä mummelista, jolla oli hyvin autuas olo. Se oli niin tyytyväinen ja autuista yli onnellinen, että se ei, sitä ei hetki katsonut, ei kerta kaikkiaan mitään. Ja sitten tuli ihmisiä, jotka olivat vieläkin niin kuin ennen. Mutta ne sitten lopulta ajatteli, että kun tuohon naisi ei tehtävä mitkä, että nyt me ruvetaan virua solovaamaan sille, koska ne oli jo tuossa solovanut uskova, että ne oli solovanut painon. Seurakunnat ja kaikki residentit ja politiikot ja ennen kaikkea valtiovarainministerit. Se ei varmaankaan meitä vain koske se valtiovarainministeri, jossa sanotaan perinteitä veroita vähän jossakin muodossa. Se vähän saattaa ärsyttää kirjoita, eikö totta? Niin ne oli sitten moittinut tälle tälle vaikka paljon, että kun siiluvihollinen on semmoinen semmoinen, että piru se kyllä kerkii ja joka paikka, että on se kyllä paha. Niin tämä mummeli tuuma, että no ahkerahan ainakin on. Niin vihollisen varjauskin meni puihin. 
kun hänellä oli hyvä sydän. Hän oli rauhantekijä. Jotka julistavat rauhaa, koska rauhan lapset julistavat rauhaa elämällään, ei niinkään sanoillansa. Oliko aika leikkiä ajatella olla rauhan lapsi? Miksi nykypäivänä uskovat eivät tee? Miksi epäuskon vihan lahjat lausumat leijälle ihmisten yllä? Salmi 35 ja 20 sanoo, eivät puhu rauhan puheita, vaan miettivät petoksen sanoa. Eli sydän ei ole yltäkylläinen Jeesuksen läsnäolosta. Sillä tavalla sisi mustuu, jos ei puhu rauhan puheita, miettii petoksen sanoja. Sisi mustuu, vaikka se olisi kerran ollut lumipalkea Kristuksen veren poika. Joskus pienenä poikana, en ole iso vieläkään, opin semmoisen laulun, saanhan kerran lunta valkemmaksi, saanhan kirkkaudesta kirkkauden. Saanko minä, Jeesus, olla kirkkauden, kir- sinun kirkkaudestasi kirkkaudesta? Saanko minä lumivalkea sydämen uskomalla, Jeesus, sinun, sinun veresi voimasta? Saanhan kirkkaudesta kirkkauden. Pääsee hän, oi Jeesus, vapahaksi luonnas taakoita. Se on valtavan syvä ja hyvä laulu, että meillä on tuonkin laulun sanan kautta niin kuin mahdollisuus tulla vapaaksi. Sanasta julistaa sellainen pieni ajatus, kun Jeesus sanoi, että meidän pitää mennä kaikkialle maailmaan, julistaa evankeliumia kaikille nuoruille, niin itse asiassa se on se julistaa sana sellainen, että tämä on virallinen totuus tässä asiassa. Kun Jeesus on, että menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille nuorille, mutta muistetaan, että 80 prosenttia minun olemus kertoo sitä, ja 20 prosenttia me sanot vain vaikuttavat sitä. Paavali kirjoittaa korintolaisille 7. luku alussa näin. Koska meille siis on nämä lupaukset rakkain, niin puhdistautukaamme kaikesta, Lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Antakaa meille tilaa sydämissämme. Emme ole tehneet kellekään vääryyttä. Emme ole olleet kellekään turmioksi. Emme kenellekään vahinkoa tuottaneet. Eikö ole nyt nämä assit tiivistettynä, mistä just puhuttiin? Minun sydämeni, minun elämäni tuottaa Jeesuksen kaltaisuutta. En sano tätä tuomitakseni teitä, sillä olenhan jo sanonut, että te olette meidän sydämissämme yhdessä kuollaksemme, yhdessä eläksemme. Paljon minulla on luottamusta teihin, te kajanilaiset. Minulla on kerskaamista teistä. Olen täynnä lohdutusta. Minulla on ylenpalttinen ilo kaikissa ahdinnossa. Sillä ei Makedonian tultoamme lihamme saanut mitään rauhaa. Vaan me olimme kaikin tavoin ahdistuneet ulkoon päin taistelua ja sisältä päin pelkoa. Mutta Jumala, joka masentui niitä lohdutta, lohdutti meitä tiituksen tulos tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut. Sillä hän oli kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valitteluistanne, innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vieläkin enemmän. Sillä vaikka murehdutinkin teitä kirjeellä, niin sitä en kadu. Ja jos kadunkin, niin nämä, eli minä, kun näin, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehduttanut teitä. Nyt iloitsen, en siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannuksiksi, ja te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe sama aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota kukaan ei kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Tässä tämmöinen lyhyt yhteenveto tästä puheesta. Minun mielestäni tämä sisältyy aika hyvin tähän, että ei parannella itseämme, ja jos huomataan, että meissä on jotakin juttua, mennään Jeesuksen luo sen eessä. Sellaisena käyvän Herran luokse sanoo, että kuule, tämmöinen juttu on nyt käyvä. Ollaan rehellisiä Jumalan eessä, mutta myöskin toistemme eessä. Mutta varoitan sinua, että elä ihan kelle sattuu, mä puhun yes. Yes. 
Ne nimittäin ne leviää kulovalakkeen tavoin sitten. Ei kannata, kannata. Ei kannata väärälle ihmiselle mennä hälkäsen. Siinä muuten kävi huomasti. Meillä pitää olla, joku sanoi näin, että paras sieluvaita ja on paasi. Siinä on isot kolmattu pienissä. Mä sen Ei pieni ihan kelle sattuu yhtään. Päivän isän kiitos, että saamme siunata tässä toisiamme ja sukulaisiamme. Jollakin on semmoinen, minä näen, että sulla on aivan niin kuin nostettu korilla esiin ihmisiä. Semmoinen kori, missä ne ihmiset on, ja sä oot heidän puolestaan paljon. Näin, että sulla on aika lähestyä heitä aivan normaali ihmisen tavoin. Tulla lähelle, pysytellä lähellä, kun he kohta pysyvät siellä, mutta tärkeä pienempää. Kiitos Jeesus, että vapautta tällaisesta väärän, väärästä parantelusta meidät ja vapautat meidät siihen uskon asemaan. Jokaisella, joka uskoo, on ihan kaikki elämä. Joka uskoo häneen, häntä ei tuomita. Kiitos Jeesus, että me saamme uskoa sinun ja muuttaa sinun kuvasi kautta ja sitten katselemaan sinua. Herra, uskon näin, että nyt on tullut sanottua se asia, minkä sinä olet tullut sydämellinen ja kannan tätä seurakuntaa varten. Ja uskon näin, että se sana on tuleva tekemään muutosta meidän elämässämme, niin kuin myöskin tämä lammas laamme, joka on keskustelu sinun kanssasi tälle pöydälle syömään ja viheriä sinne niille syömään ja luomaan siitä elämäntä ja pelasta. Jeesuksen nimestä isä, kiitos, että käyt siunaan. Herra, siunatkoon teille, varjelkoon teille. Herra, palistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille varmoon teille. Herra, kääntikään kasvonsa teidän puolelle. Antakoon teille rauha, isän, pojan ja pienen. Näin, että jollekin erityisesti tuo rauha tulee sun sydämelle, koska sinun rauhassasi on semmoisia rakoiteta aukkoja sinne muuri alussa, mikä on sinun rauhassa. Jeesus, kiitos, että korjaat sen rauhan. Jeesus, sen saa. Me voitaisiin tehdä varmaan niin, että laulettaan yksi laulu ja Lea tulee sanomaan lopetussanat sitten siihen. Ja jos sitten haluat, että sua siunattaa Jorma sanoja, ajatuksia ja Lea sanoo sitten lopetussanat, mutta nyt jos on joku laulu sieltä, niin heitä siitä laulia Jeesuksesta. Vai haluatteko kuulla laulua? Joo. Mieluummin lauletta yhdessä. Ja Lea tulee sanomaan sitä lopetussa, että katsotaan. Yksi, kasi, kasi. Yksi, kasi, kasi, joo. Yksi, kasi, kasi. Joo. Katsotaan sitten, että tuossa puolen kieppeillä meillä on. Kahvi. Kahvi kai. Amen. Hey. 
Sanaakin, mutta niin paljon on jo sitäkin tullut, että miten semmoiselle vakavalle paikalle minä jouduin Markun Sarnan johdosta, kun hän pysäsi, että kuka tulisi vapitselle ihan semmoisena nokisena ja likaisena ja kaikelle haisevana, että kun viitta vaihdet kuusi niin kun tajuaisi, että hei, vapis alkaa kohta. Ilikäisitkö sinä mennä sinne sellaisena? Ja mulla tuli sitten tästä ajatuksia, että miten me kuulemme sen sanan, mikä täältä julistetaan. Ja minä luen tämän ihan, niin ehkä nopeammin menee, että minä jää jaarittelemaan, miten sattuu, jonka minä tänä, tämän eilen aamulla kirjoitin. Miten kuulemme puhujan puheen? Pidämmekö sitä ihmisen vai Jumalan puheena? Kehoituksen, toteuttammeko kehoituksen? Vaikka huomaamme tulleen tehneemme sen tuomiaksemme tai häpeäksemme. Koska Markku sitten sanoi, että kun minä nostin käten, että kyllä minä ilikiäisin tulla, niin tulepa sitten seuraavana keskiviikkona nokinaamosena tänne. Ja siinä minä jouduin sitten miettimään, oliko se Jumalan sana vai oliko se Markun sana. Annammeko itsemme alttiiksi toteuttaessamme valan tuomista? Eli hän sanoi, että sinä olet pyhä valan vannonut nostamalla käteen. Ja sitä, siitä vapautumista ja sen toteuttamista. Eli minulla oli niin tästä valasta no, vapautuminen silleen, että tulen sellaisena nokinaamana kokoukseen. Ja mulla tuli vähän semmoinen pienen lapsen olotila sitten, kun minä sitä nokea kävin etsimässä sieltä rannalta. Minä kerran jouduin hakemaan itselleni on piiskan, kun minä olin ollut lapsena tottelemalla. Ja se oli aika häpeäinen vaihe. Siellä ihmis, täti siinä, isän täti näki, että minä tuli ulos ja en minä ilennyt hänen nähtessä hakea sitä. Ja tuntui kyllä vaikealta siellä tonkia sitä nuotioa tuolla rannalla että mitä hän tuo tuolla tekee. No, ajattelemme kuin, kuin Daavid, jos Jumala on käskenyt häntä siimeitä kiroilemaan, niin todella voimmeko tehdä sen, että kokea sen häpeän, mikä siitä seuraa? Puhumaan meille tuomion ja käskyn toimia. No, kävin katsomassa valmiiksi paikassa, jossa uskoin, Nokea olevan, että sieltä varmaan löytyy näin yhden hiilen palasen. Kun meni sitten sitä hakemaan, sitä ei näkynytkään. Minulle tuli hätä. Nyt en voikaan toteuttaa haluamaan. Sydämeni oli taipunut jo siihen, että minä menen. Ja he, joilla tiedän tuhkaa olevan tai sitä siitä, ovat jo kokouksensa siihen aikaan. Kävelin, kaivelin yhä tulisia, niin onneksi löysin pienen hiilen palasen sieltä tilien välistä. Mutta en meinannut saada sitä sieltä millään pois ja hätäni ei kun lisääntyi, kun aikaa meni. Mutta kun sain sen palasen käteeni, niin kipasin autollakin kantain sitä, että katsokaa nyt tässä se on. Ja rupesin levittämään nokea naamaani. En saanut oikein näyttävää tulosta, koska ihossa oli rasvaa. 
mutta jotakin siihen jäi. Likaisen näköiseksi tuli minun poskeni ja missä välje ollut. Ja niin minä kipasin sinne vapikselle sitten ja istuin siihen. Ja, ö, olin ajatellut silloin, kun Markku sanoi siitä, että, että kuka tulisi sellaisen, että minä kipasin sinne vapikselle ja menisin sitten vessan kautta, pesisin siellä naaman ja, ja tuota, istuisin sitten sinne toisten joukkoon. Mutta Markku oli sanonut, istut sitten siinä penkissäsi. Niin minun täytyy istua sinne penkkiin nokinaamasena. Ja ajattelin, että ilikienkö minä edes nyt mennä sitten tuolla laulamaan ja ynnä muuta. Toimittamaan sen, minkä minulle on Jumala lahja antanut tehtäväksi. Ja kysäisin vähän vain vihkaa, että mahtaisiko tuo onnistua. Mutta ei hän kieltänyt, niin, niin minä siihen menin. Ja näytin naamani koko maailmalle siinä Facebookin kautta. En tiedä miten paljon moni sen huomasi, mutta olin koko illan, loppuillan sitten siihen saakka, kunnes sitten kahvia menin jakamaan, niin sitten kävin pesemässä käteen ja naamani. Ja tuli siihen tulokseen, että, että Jeesus katsoo ihmisiä sydämeen, kun he tulevat kokoukseen, ei siihen, mikä on ulkopuoli. Toki minä tahdon aina puhtaana tulla kokouksiin ja joskus vähän oli hankala, kun olin töissä täällä Kajaanissa asti ja sitten kipasin vieksille kotiin ja sieltä vielä uudeksi tuota, papikselle, niin jouduin kyllä menemään semmoisena kuin olen. Ja sitä mietin, että oliko tämä nyt, mitä tämä oli. Mutta siinä kotona ollessani tuli Luukkaan evankeliumin 14 luku 16 viiva. 14. Siellä on kertonut siitä, kun Jeesus kertoi kertonut sen miehestä, joka laittoi illallisia. Ja hän lähetti hakemaan vieraat, lopulta pakottamaan aitovieriltä ja toreilta. Ja sieltä hän kolmen kertaa joutui sanomaan näille, näille, näille palvelijoille, että hakekaa, täytyy saada tämä täyteen, kun juhla on järjestetty. Tuokaa vaikka väkisellä. Niin mietin sitä, että ehtittiinkö siinä pestä näitä ihmisiä sitä juhlaa että ehtivätkö he pukeutua vai olivatko he sieltä aitovieriltä tulleita ja tuotuja väkisellä melkein sinne paikalle. Taisivat olla. Ja sitä minä ajattelin, että miten se on sitten hääjuhla. Sinne ei voi mennä likaisena. Sydän täytyy olla puhdas. Mutta mehän teemme työtä tuolla pitkin päivä ja meidän täytyy aina olla valmiita. Voimme olla todella nokisia, kun Jeesus tulee hakemaan, niin meidän sydän täytyy olla puhdas. Ja se kertoo, siitä kertoo hebrealaiskirje. Siellä näin sanotaan, sitten tuli tämä sana, hebrealaiskirje 10, siellä on paljonkin sanoja, mutta 22. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä. Täydessä uskon varmuudessa sydän vihmuttuna pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Eli tämä oma tunto on ollut hyvä olla aina puhdas Jeesuksen vihmuman veden, veren ansiosta. Ja, ja tuota, vaikka meidän ruumiimme olisi likainen, niin kyllä Jeesus ottaa meidät. Sieltä työn äärestäkin hän ottaa meidät. Sitten sinne häihin. Siis pysykäämme toivon tunnustuksessa ja vaeltakaamme toinen toistemme, toistamme rohkais, toistemme rohkaisuksi. Älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän. Kuta enemmän näette, että on päivän lähestyä. Ja vaikka sinulla olisi sydämessä sitä kokemusta, että et ole puhdas, niin tule sittenkin. Niin oma morsi on kuin se, joka ensimmäistä kertaa tahtoo puhistautua Jeesuksen verellä omista synneistänsä. Ja ihan tuli vielä erään ystävättären kanssa näistä asioista keskustelua, niin hän kertoi semmoisen tarinan, että oli sydän kohtaus ihmisellä. Sydän läpähti aivan valtavasti ja oli kutsuttu ambulanssi. Yhtäkkiä hän ajatteli, että enää minä kesähelle, että enhän mä voi tämmöisenä hikisenä mennä ambulanssiin, että 
minä menen suihkuun. Ajatelkaa, jos hän olisi vaikka kuollut sinne, kun lähti liikkeelle, ei odottanut sitä apua. Hän lähti niin kuin itse puhdistamaan itsensä päältä päin ja se sydä olisi voinut vaikka loppua ja siihen. Se olisi aivan ollut turha se hänen peseytymisensä sitten. Vaan jos hän olisi odottanut sitä apua sen ambulanssin myötä, niin hän olisi voinut pelastua. Että meidän oma työt ei auta siinä puhdistautumisessa. Otetaan Jeesuksen apu vastaan. Se sama hänen tekonsa sieltä. Ja, ja tuota, hän pelastaa meitä. Hän tulee meidät hakemaan. Hän meidät vie kotiin. Hän parantaa meidät täydellisesti meidän sydämemme. Meidän elämämme muuttuu siellä todella täydellisesti. Mutta pyritään tähän, eteen, tähän puhtauteen. Pyritään olemaan Jeesuksen kanssa. Rukoillaan lakkaamatta hänen häntä. Ja, ja ei anneta maailman saastuttaa itseämme. Hän pystyy. Siis, mutta tähänkään me emme, Jeesus rakas, me emme pysty tähän. Herra, sinä tiedät sen. Kuinka me olemme vajavaisia ihmisiä, mutta kiitos siitä, että sinä tulet jokaisen ihmisen sydämen, joka sinut halajaa, joka haluaa ottaa vastaan, jolla on tahto sinun puoleesi, Jeesus rakas, et sinä muuta odota, kuin sitä, että tahdomme rakastaa sinua, tahdomme olla sinun omiasi. Tämä riittää sinulle, koska sinä valmistit tie, sinä olet tietotus ja elämä. Tule meidän tähän ruumiiseen ja auta meitä meidän vajavaisuuksissamme. Auta meitä, mutta kiitos siitä, että vaikka koemme olevamme heikkoja, sinä olet vahva. Ja sinä tulet ja sinä viet perille. Halleluja, sinä viet meidät perille. Halleluja, Jeesus rakas, kiitos siitä, että tulet pian meidät hakemaan kotiin. Ja niin me saamme aina olla sinun kanssamme näkemisessä ja kokemisessa. Ja siinä täydellisessä rakkaudessa, kokien sen itsessämme ja sinussa. Mutta auta, että voisimme eteen pienen pienen. Taivas palasen kokea täällä kulkiessamme kanssasi. Kiitos siitä, että saamme turvautua sinuun. Jättää itsemme sinulle parannettavaksi ja eheytettäväksi. Ja täytä tämä astia. Anna meidän olla niitä Samarian naisia, Jeesus ja Samarian miehiä, joiden kautta sinun vetesi puhdas vesi puppua. Tähän maailmaan sinne syntisille. Vie meitä niin kuin tahdot, Herra, anna meille se armo, että saamme olla sinun kanssasi. Ihan vapaana ja uskon varmuudessa, halleluja, anna meille se uskon varmuus, että me olemme aina valmiita, aina sinussa, halleluja. Kiitos, että saan Jeesuksen nimessä siunata itseni ja kuulijani sinun pyhään elämään. Aamen. siitä, kun minä sitten toin sen Nokin naama esille, että tulisitko semmoisena, että uskallat, että kukaan tulisi, että nostapas kätesi ja kaksi nosti kätesi ja toinen, joka nosti kätesi, niin sitten tuli semmoisen. Ei, voi, niin. <laughs> Koska tuota, lupasi, että hän niin kuin, voisi tulla vaikka semmoisena, ja jos lupoo vaan, niin jäähän se passa, niin ottaka tulee sitten semmoisena. <laughs> semmoisena. Puoliksi leikille heitin, mutta Kyllä, hyvä on, että joku uskauttaa sitten olla rehti. Se oli minulle pyhä, hyvä kokemus siitä, että kuinka, jos Jeesus tulee ja en ole valmis ja, ja semmoinen hätä sydämme, että se Jumalan tahto haluaa tehdä ja haluaa olla kuulijainen. Eli 84. Tämme nyt vielä tässä, toisiamme silmaten, olennehan lähtemässä, arkipäivän jokainen. Kiitos Herra sanastasi, annehan on rauhasta, pidä huoli laulastasi, arjen ahdistuksissa. Halleluja, halleluja, Herra voimanamme on. Kiitos, Herra.
Tähän me sanomme aamen ja, ja, ja. kiitos kun olit mukana ja puhumme.